Hello friends, uh, in this video, we will talk about how to draw the support and resistance line. We uh, know maximum LRK is how to draw it, how to handle it, and share a small review and share information in this video. Okay. So, that's why we have a small information in Abstracts. We have a pre-demat festival, a pre-demat account in the opening. Um, இது கொடுத்துருकाங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருकाங்க இந்த ஃப்ரீ டிமேட் அக்கவுண்டிங் ஓபனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சார்ஜஸும் கிடையாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு செப்டம்பர் 15 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்ப அடிஷனலா ஒரு டிமேட் ஆர் ஒரு டிரேடிங் அக்கவுண்ட் வேணும்ங்கறவங்க அப்படி இல்லட்டி நான் புதுசா இப்பதா டிமேட் ஆர் ஒரு டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரோக்கரேஜ்ல வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்க போய் இந்த அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இந்த அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் ப்ளஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்துருக்கேன் சோ இதுல இதுல மியூச்சுவல் ஃபண்டும் இருக்கு நீங்க அத பேஸ் பண்ணி நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் ப்ராசஸ்ல நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ மறக்காம அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க வேணுங்கறவங்க அடிஷனலா வேணுங்கறவங்களும் சரி இல்லனா புதுசா ஓபன் பண்றவங்களும் சரி நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நாம கான்செப்ட் குள்ள போவோம் அதாவது ஹவு டு டிரா த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நாம என்ன ஃபோகஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கற ஒரு ஐடியா எல்லாருக்கும் இருக்கும் அதாவது மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவல் என்னவோ அதை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு பார்த்தோன்னே எது வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் எந்த இது வந்து சப்போர்ட் ஆகும் தெரியுது அப்படிங்கறத மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவல் அப்படிங்கறது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றீங்க நான் அதை அது வந்து நான் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மாறு பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து எல்லாத்துக்கும் வரும் அது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸ்விங் ஹை அண்ட் ஸ்விங் லோ மெஜாரிட்டி வந்து நம்ம ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ தான் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணும் அதாவது ஒரு யூனிடைரக்ஷனாகவும் கிரியேட் பண்ணும் இன்னொன்று ஒரு ரேஞ்சாகவும் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து அதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவலில் எப்படி மார்க் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் ஓகே இந்த ஸ்டாக்கை நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு எது நமக்கு மோஸ்ட் ஆபியஸாக தெரியுது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் மோஸ்ட் எனக்கு வந்து மோஸ்ட் அபிஷ் தெரியுது இந்த லெவல் அதாவது நான் இந்த லெவலில் கன்சிடர் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த லெவல் இந்த லெவலில் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இதை இதை பேஸ் பண்ணி நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி இதுதான் இங்கே ஸோ நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலில் பேஸ் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இது ஒரு சப்போர்ட் ஓகேவா இது சப்போர்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த லெவலில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இந்த லெவல் இங்கே இங்கே ஓகே இந்த லெவலுக்கு இது இது ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் ஜோன் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி இதுவும் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ இதுவும் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு லைன் எல்லாமே மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன ஒரு கொஷின் வரும்னா ஓகே இந்த லைன் வேணாம் நம்ம ஆபீஸ் லெவல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இப்போ இதில் என்னென்னா நான் வந்து சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் மார்க் பண்ணணும் பட் நான் எந்த டைம் ஃப்ரேமில் மார்க் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் பட் இதுக்கு எது டைம் ஃப்ரேம் கிடையாது பட் இதில் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டாப் டவுன் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் டாப் டவுன் அனாலிசிஸ்னால் நீங்கள் இப்போ ஒரு மினிட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னு அவரில் வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணி நீங்கள் மினிட்டில் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அந்த ஹவருக்கும் மினிட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல அப்படிங்கிறப்ப அந்த என்டையர் கேண்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவரை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற போது உங்களுக்கு மினிட்ல ஒரு ஹை ப்ராபபிலிட்டி ட்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்டும் இருக்கு இதுல வந்து நான் என்னன்னா வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் இப்போ இது எனக்கு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் வீக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதே போல தான் இப்போ நான் இதை டெய்லியில்
இது என்ன சொல்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை நான் வந்து சப்போர்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சப்போர்ட் இது வந்து சப்போர்ட் அதாவது இதில் நமக்கு என்ன தெரியணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆபீஸ் லெவல் என்னங்கிறது சப் இது மார்க் பண்ணிட்டோம் இதில் இன்னொன்று இருக்குது அது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்னே இருக்குது அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை பாருங்கள் ஓகே இந்த லைனை பாருங்கள் இந்த லைன் இந்த லைனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை பார்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு பட் நான் எனக்கு இங்கே ஒரு கன்சிடர் தோணுது இந்த ஏரியாவில் பாருங்களேன் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு இது மோஸ்ட்டு ஆப்வியஸ் லெவல் நான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் அதாவது ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிக்கம் அ சப்போர்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிக்கம் அ சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி இது வந்து சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து நான் மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் லெவலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் இந்த லெவலை மார்க் பண்ணி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் ஓகே இது இது படி நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் ஷாக் ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நான் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்குறேன் டெய்லி டைம் ம் டெய்லி டைம் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் என்னடா வீக்லியில் மார்க் பண்ணிட்டு டெய்லியில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவல் கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்து நாய்ஸ் ரிடெக்ஷனில் மார்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு அக்யூரசி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஸ்டாக் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு மோஸ்ட் ஆபியஸாக இருக்க இது எதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனு செகண்ட் வந்து இது இதே இது தேர்டு இந்த லெவலு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது இது வந்து சப்போர்ட் ஆக்ட் ஆகிருக்கு தென் வந்து இங்கே ஒரு சப்போர்ட்டு ஓகே ஆ ஓகே இதெல்லாம் வந்து நான் மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவலாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ இதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆபியஸ் லெவல் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் அக்கர் ஆகும் இந்த லைன் இருக்குல்ல லைன் மார்க் பண்ணிக்க பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் அக்கர் ஆகும் இங்கே வந்து கன்ஃபியூஷன் அக்கர் ஆகும் என்னன்னா அது இந்த இந்த இடத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுது இந்த இடத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுது நான் இதில் எதை நான் சப்போர்ட்டாக எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து உங்களுக்குள்ளே வரும் சிம்பிளாக யோசிங்க இதை வந்து ஒரு ஏரியாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளாக நம்ம அதை ஒரு ஏரியாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏரியானா நமக்கு வந்து ஒரு செட்டைன் பிளேஸ் ஆக்குபை பண்ணுறது தான் அதை ஏரியா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி ரிஜெக்ஷன் வந்தாலும் எனக்கு அந்த ஒரு ஏரியா தானே அந்த ஏரியாவில் நான் என்ன மாதிரி ரிஜெக்ஷன் வந்தாலும் இல்லைனா அந்த ஏரியா கிட்ட நான் போகும்போது நான் ஒரு அலர்ட்டை நானே கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதில் ரொம்ப மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் லெவல் அப்படின்னு நம்ம எது பார்த்தோன்னா அதாவது ப்ரீவியஸ் ரெசிடென்ட் பிக்கம் அஸ் சப்போர்ட் அப்படிங்கிற பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறி இருக்கு ஓகேவா ப்ரீவியஸ் சப்போர்ட் வந்து இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறி இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம மோஸ்ட்டு ஆப்வியஸ் லெவலாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேவா இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து மோஸ்ட்டு ரிஜெக்ஷன் அதாவது மோஸ்ட்டு ரிஜெக்டட் லெவல்ஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதாவது மோஸ்ட்டு டச்சஸ் ஆர் மோஸ்ட் ரிஜெக்டட் லெவல்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதை வந்து நான் இப்போ ஃபர்தராக என்னென்னு காட்டுறேன் அப்புறம் ரீசெண்ட்லி ஃபார்ம்டு ரீசெண்டாக ஃபார்ம் ஆன எல்லா சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸும் நம்ம ஃபார் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரீசெண்டாக ஃபார்ம் ஆனது மட்டும்தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பட் ரொம்ப டீப்பாக போனோன்னா பாருங்க இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு பட் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப நிறைய லெவல் வரும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் மேக் பண்ணுற மாதிரி வரும் அதனால் ரீசெண்ட்லி ஃபார்ம்டு லெவலை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் கன்சப்ட் ஓகே ரீசெண்ட் லெவல்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஃபர்தராக டெலிட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு மோஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹை வந்து இங்கே இருக்குது பட் எனக்கு மோஸ்ட்டு ரிஜெக்டட் லெவலும் வேணுமே அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஒரு தோணும் 
அதுக்கு வந்து நீங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஏரியாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏரியாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஏரியாவாக கன்சிடர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எங்கே வேணால் ரிஜெக்ஷன் அக்கர் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா எங்கே வேணால் ரிஜெக்ஷன் அக்கர் ஆகலாம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நான் இதை ஒரு ஏரியாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் அலர்ட் ஆயிரும் இல்லை அந்த மாதிரியும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதாவது சப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கீ லெவல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு ஏரியா அதாவது சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே ஒரு ஏரியா தான் யாருமே லைனுன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு ஏரியாவை தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஓகேவா ஸோ சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒரு ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷனுக்கோ இல்லை ட்ரேடை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் சொன்ன சொல்லியிருக்கேன் பட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் தான் நான் ஃபர்தராக ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பட் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அது என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருங்க ஓகே கேஷ் தேங்க்யூ பாய் பாய்